നമസ്കാരം സ്പോർട്ട് ലൈവിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണ സി പി എമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ച നേതാവിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് പുറത്താക്കിയത് അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് യുവജനയാത്രാ സമാപന ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ നിരാഹാര പന്തൽ സന്ദർശിച്ച മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹാജിയാണ് തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് വാർഡ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്ത അടിയന്തര യോഗത്തിലെ തീരുമാനം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റായി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു കെ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ലീഗ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളായ ബി കെ യൂസഫും മുഹമ്മദ് അഞ്ചിക്കട്ടയുമാണ് ബി ജെ പി സമരപന്തലിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ സന്ദർശിച്ചത് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടിന് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നിലപാടെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിലെത്തിയവരുടെ നേതൃസംഗമവും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ജനസമ്മതി ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും പതിനെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേർ ബി ജെ പിയിലെത്തിയതായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ നിരാഹാര സമരം ഇന്ന് പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ച ഒരു ശക്തമായ നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാടിന് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വരെ വലിയ ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിലടക്കം അത് പ്രകടമായിരുന്നു കണ്ണൂർ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അയ്യപ്പ ജ്യോതിക്കായി കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കമുള്ളവർ കൈകോർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ രോഷം പൂണ്ട് വിറളി പൂണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയും കേരളം കണ്ടതാണ് കേരളം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഏതായാലും വരും മണിക്കൂറുകളും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബി ജെ പി സമരം ശക്തമാക്കുകയാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയും രണ്ടാം ഘട്ട പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇന്ന് പുതിയ നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം ഏകിക്കൊണ്ട് പുതിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു അതായത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം കടക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് തന്നെയുണ്ട് കാരണം തുടക്കം മുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിക്കൊരു ശക്തമായൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആ ഒരു നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കുറെ പേർ രാമൻ നായർ അടക്കമുള്ളവർ നേരത്തെ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു സി പി എമ്മിൽ നിന്നും പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനധികം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലെ നിലപാട് മയപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് സി പി ഐ ഇടതുപക്ഷത്തിലെ ഘടകക്ഷിയായ സി പി ഐ കാനം രാജേന്ദ്രൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതും അത് തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ വലിയ ജനസമ്മതിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസി സമൂഹം അയ്യപ്പ കർമ്മസമിതി അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം എല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും മടങ